<laughs> oh. Yep. <laughs> yeah. It's dangerous to run around here, boys. Grandpa, hurry! Hurry Grandpa, up! Grandpa, you're too slow! Thank <laughs> you. 
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Deadly Premonition The Director's Cut, einem Spiel, das es mal kostenlos bei Playstation Plus gab und das ich euch deshalb gerne in meiner Reihe 1 Plus einmal vorstellen möchte. Und ja, wie man an der Eingangssequenz schon gesehen hat, ja, Grafik aus der Hölle, selbst für eine PS3 ist das Playstation 2 Niveau und ja, das Spiel ist einfach so trashig, dass es fast schon wieder Kult ist. Also ist es wirklich, wirklich übel. Also es ist nicht gut, aber ja, allein für seine Trashigkeit kann man es eigentlich schon wieder spielen. Und damit ihr euch eine, einen Eindruck davon verschaffen könnt, wie bescheuert dieses Spiel ist, drücke ich mal die Starttaste und wir gucken uns das Ganze hier genauer an. Ich habe es noch nicht komplett durchgespielt, aber schon ein paar Let's Plays und so gesehen. Und, ja, äh, was? Nein, Bewegungssensor, Vibration, oh Gott, aus, aus, ja, danke. Übelst, nein, ich möchte bitte nicht mit dieser komischen, ja, mit Motion Controller kann man das auch spielen. Gewalterzeugung, natürlich, ein. Automatisch speichern kann ich gar nicht einstellen. Gut, aber ich glaube, das dürfte eigentlich alles okay sein, Untertitel waren ja drin. Ich mache einfach mal ein neues Spiel und wir gucken uns das mal zusammen an. Another story. Ah, uh, yes, of course. You've been waiting a long time for this, so how about a special one? This story is very strange and very nasty, but somewhat nostalgic. Do you think you can be a good girl and listen all the way to the end? Is it a scary story? It might be. But it's also a very uh, important story. If you don't want to hear it, I can tell you a different story. No, I want to hear it. This way, I won't be scared. Will you turn on the TV then? Leave the sound down like always. Now, listen, this is important. At times, we must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love. Supi, und da sind wir, wo auch immer wir jetzt sind, weil hier sieht man die beiden Jungs hier aus dem Intro und die sehen jetzt aber eher so ein bisschen engelmäßig aus und stellenweise ist auch die Untertitelerzeugung wahrscheinlich mit dem Google-Übersetzer gemacht worden, wenn man so die englische und die deutsche Übersetzung dann vergleicht, aber egal. So, dann bewegen wir uns mal mit L und mit L2 können wir rennen. Und die Steuerung ist auch übelst. York und Zack, das ist die kleinen Jungs da. 
Also das sieht auf jeden Fall alles schon mal ziemlich crazy aus. Wenn X oder Dreieck auf dem Bildschirm erscheint, mit X bewegen, mit Dreieck beobachten. What? Observieren. Eine seltsame Uhr tickt, aber der Raum vermittelt den Eindruck, die Zeit stehe still. Eine Puppe, die wie ein dicker Mann aussieht. Auf dem Schild steht Bundesstaat Washington. Okay, da stehen aber mehrere Puppen. Die kann ich mir nicht angucken. Francis York Morgan. Moment, das nehme ich mir gleich. Doch, das kann ich doch auch observieren. Ein weißer Bildschirm. Ups. Sorry to keep you waiting. It will start soon. It's about time to get started. Nein, aber ich will doch dieses eine Dings da noch aufnehmen. Ihr könnt mich doch nicht schon hier wieder hier raus katapultieren. Ach, ihr seid doof. Zack. Zack, can you hear me? It's me, York. If you can hear my voice, could you respond? Ah, good. I thought you went to sleep. Zack, don't be surprised. The crime took place out in the country this time. Let's take it slow. Okay, Zack? Sure, that's one way of looking at it, but it's totally wrong. Listen, they both need each other. It's called interdependency, and they both know it. Yeah, I know. He does terrible things to Tom. Nasty, even sadistic things. But that's fine, as long as that's what Tom wants. Think of it. His actions. He's always asking for it. It's his partner's job to fulfill that need, and Jerry knows that. Proof? Well, in the Tom and Jerry show, they live with each other. Hello? Hello? Zack, I can't believe the Bureau still can't get me a satellite phone. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. Well, I'll be a happy camper, even if it ends up being a waste of time. At the very least, it'll get me out of the cramped city for a while. Right, Zack? The perpetrator from the last case really was something. Could have thought there'd be razors laced into your nails. Crazy. Just crazy. Well, at least I now have a scar to show off. See this? I got this when I arrested the Catwoman wannabe. Women. They're crazy. Don't you agree, Zack?
Zack, there goes the civilized world. Nur gut, dass der nicht mit sich selber zu reden scheint. Äh, ja, du darfst gerne speichern. Wenn du es dann hinkriegst. Also, ach du Scheiße, diese Grafik ist echt übel. Und er ist natürlich ein ganz cooler. Macht sich erstmal eine Zigarette an und es sah fast so aus, als würde er noch extra aufs Gas treten, während er so durchs Unterholz düst. Also, ja, leckt mich an gewissen Körperteilen. So, hier liegt was. Was soll das denn sein? Eine Agentenauszeichnung gibt anscheinend Kohle. Ein Stahlrohr. Kasten? Observieren. Rostiges Rohr. Reichweite groß, Tempo normal, Stärke normal, Haltbarkeit gering. Was ist denn Kasten, bitte? Das kommt in den Kasten. Autsch! Okay, ich vermute, er packt es in seinen nicht vorhandenen Rucksack oder irgendwie sowas. Anders kann ich mir das nicht erklären. Hier liegt ein, ja, Kasten. <lacht> da gibt es anscheinend endlich mal eine Waffe. Kasten mit meinen Sachen. Ja, der liegt natürlich da vorne. Das ergibt total Sinn. Da haben wir jetzt ein Stahlrohr. Objekt herausnehmen. Ja, das ist ja das einzige... Werkzeug! Wie geil ist das denn? Es ist so Haltbarkeit mit kleinem Haar. Es ist ein Traum. Es ist ein Obertraum. Gut, dann nehme ich mal das rostige Rohr mit. Guck mal, ich habe es jetzt herausgenommen. So. Und wie kann ich das jetzt rausnehmen aus dem Kasten? gar nicht. Naja, wir werden es schon irgendwie dann mal erklärt bekommen, hoffe ich. Bevor wir hier irgendwelchen Gegnern benutzte Waffe ändern. Ah, ich habe ein Stahlrohr, eine 9mm Waffe. Okay. L1 Waffe wählen und ziehen. Und mit R zielen. Ach du Scheiße. R1 angreifen soll dann wohl schießen heißen. Soll ich denn mich damit jetzt hier durchknüppeln? Dann mache ich das doch lieber wahrscheinlich mal mit dem Stahlrohr, oder? So, ich glaube, da kommen wir ganz gut durch. Na gut, das hier ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Obwohl das Zielen ziemlich übel ist. Aber die Waffe hat wenigstens unbegrenzt Munition. Was auch immer ich jetzt mache. Profiling starten. Profilerstellung starten. Ja. Was zur Hölle Let's macht er da? Zack, I'll let you handle the meet and greet. Profilerstellungszulage. What? Are you kidding me? So, ich habe das dunkle Gefühl, hier hinten geht es nicht weiter und ich höre Hunde. 
Oh, und natürlich kann ich mich nicht bewegen, während ich angreife. Und anscheinend brauchen wir für die Tür da unten, es soll wohl eine Tür sein, einen Schlüssel, weil mir hier unten drei Schlüssel angezeigt werden. Ich freue mich. Okay. Na, ihr kleinen Hundeschnuffels. Seid ihr normale Hunde oder seid ihr irgendwas Mutiertes? Ich traue diesem Spiel ja alles zu. Oh, das hört sich nicht gut an. Uh oh. Ich habe ja so das dunkle Gefühl, dass unser Detektiv hier ein bisschen schizophren ist. Dies ist aber nur so eine Vermutung, wenn er so mit sich selber spricht. Hier ist Blut. Bah. Das war mal ein Dubermann, so wie es ausschaut. Was zur Hölle? Hm, das friedliche Picknick können wir vergessen, Zack. Bleib auf der Hut. Ja, der Hund sieht nicht mehr so gesund aus. Weiß auch nicht, was für Gegner uns hier begegnen könnten oder ja. Aber die ganze Story soll wohl schon ziemlich crazy sein. Ach ja, natürlich, so eine Halb-Zombies. So, jetzt ist er ja schon ein bisschen aufgeregt. Sein Herz schlägt ganz schön. ist aber nicht mehr hier. Was haben wir denn hier? Dose mit Eingemachtem. Mh, mm, lecker Schmeckerchen. Gibt wahrscheinlich dann Gesundheit, könnte ich mir gut vorstellen. Hast du noch was hier von mir? Ich könnte observieren. Was kann ich denn observieren? Hier scheint niemand zu leben. Keine Wilden, die uns begrüßen. <lacht> oh, die Wilden, die Bekannten. Die wilde Hilde. Eine Kontrolltafel für das Stromnetz. Das könnte uns vielleicht genug Strom liefern. Für was denn? Naja, schalten wir es mal ein. Ja, natürlich. Die gesicherte Holztür. Ja, geh ganz cool auf sie zu, natürlich. Wir wundern uns auch gar nicht, wo die auf einmal herkamen. Es dreht sie sich wahrscheinlich um und läuft auf allen Vieren, oder? Jetzt schieß doch! Geheimnisvoller Schatten? Das ist kein Schatten, das ist eine Olle. Aha. Ja, will ich doch machen. Mit R2 Waffe ziehen und erfassen? Was? Oh Gott, die Steuerung ist hier. Was für ein Eumel. Was 
zum... Okay, ich habe das Gefühl, hier draußen sind noch irgendwelche. Ich höre was. Ich mich wenigstens bewegen könnte, während ich ziele, das wäre schon extrem geil. Da ist jemand. Oh Gott. Gott, diese Steuerung! Alphabatskasten, sehr schön. Danke. Draußen ist noch jemand. Der, die das hier hatte, doch eigentlich, glaube ich, auch noch was fallen lassen, aber. Ich will hier noch was. Ach, da vorne. Gut, aber die Gegner scheinen wirklich tot zu bleiben. Oder auch nicht. Doch, jetzt macht er sich hier vom Acker. Oh, dieses ständige Geruckel hier ist ja schlimm. Und er versinkt einfach mal und verschwindet wieder. So, wir haben... Also quasi ein Schlüssel jetzt erhalten. Hier vorne ist nochmal so eine Auszeichnung. Die nehme ich gleich mal mit. Na? Und ja. Dann wird der, der, die das Tür da sein. Genau. Aber was hinter dieser Tür ist, werden wir uns nicht anschauen. Weil ich glaube, um einen ersten Eindruck, Eindruck zu kriegen von dem Spiel, war dieser Abschnitt schon sehr aufschlussreich. Oh Gott, das ruckelt. Es ist übelst. Und ja, wer sich das hier mal antun möchte, ist natürlich herzlich eingeladen. Ich habe mir das damals sogar noch gekauft. Ich habe es gar nicht kostenlos bekommen. Aber es ist wirklich, es ist richtig übel. Aber irgendwie macht es Spaß. Also es hat so eine... Ja, so einen ganz speziellen Charme, möchte ich mal sagen. Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann beim nächsten 1 Plus Video wieder. Ich sage Tschüss, bis denne dann. Bye, bye.